娱乐至死，今天之上，一日一更的全美又来了。要说线下内娱势头很大的两朵九五后小花，我不说，大家大概猜到是谁吧？虞书欣今年的剧《苍兰诀》可谓有效播剧，热度破万，爱奇艺站内榜单二零二二剧集第一。赵露思今年的《星汉灿烂》更是今年暑期的热播剧之一，两位可谓是凭借各自的剧，都让自己的演艺事业更上一层楼。两位的 CP 以及 CP 粉热度也都很大，圈内内阵的后台。全是问两部剧和四位主演的，然而不知道咋的，两位就捆绑在一起。先是有个公众号说赵露思、虞书欣扛起了九五花大旗，两家粉丝为此交流和探讨了很多天，后边 CP 名都出来了，虞书欣和赵露思 CP 名“鱼香肉丝”，这个话题还挂了四天。本来两位都同属甜妹类型，线下的事业发展方面来讲，又算得上对家。粉丝还因为之前的话题扛起了九五花大旗，正不对付呢。今天赵露思上的这个热搜，可以说是让两人粉丝彻底点燃了战火。原本这个热搜呢也没啥，就是业内对赵露思的评价，经典的营销手段，很多艺人都买过。点开无非就是夸夸夸，然后就是粉丝的安利。Over 赵露思这个话题之下的模板也差不多这样，然后一条唱歌很好听，不是夹子音这一条亮了。然后这个话题的这条广场，大家浅看一下，为什么都说赵露思这个热搜可能是内涵和拉踩虞书欣？这个有小小的前因，那就是他之前被质疑，一直说是有特点的声音，也被说是夹子音是装的。当时这个视频在讨论他嗲嗲的声音是天生还是在装可爱，但好像还不是重点，因为虞书欣的声音已经很深入人心，虞书欣等于夹子音。至于是装的还是说话就是这样，倒是其次的。so 赵露思今天这个热搜一出来，在夸夸文案里专门点出“夹子音”三个字，很多人都觉得这是要搞事情。尤其是两位今天都官宣了新商务，微博从上往下一拉，大片的篇幅都是两位暗戳戳比较的通稿。要说两位呢，的确是九五花里炙手可热的花发展势头很好，无论是捆绑还是被捆绑也不奇怪。内娱的女明星确实很少不被比较，而被比较呢，粉丝的态度无非两种。抱走自家的不爽独美，或者自家好别人别来沾边，也不看看自己怎么扛九五花大旗。但要说真的，比起来还真要靠实力和作品，打铁还要靠自身硬。他们都不属于常规意义上的顶流女艺人，颜值均走可爱挂，都带着显著的甜美标签，有明确的搞笑属性，与粉丝和观众的互动都带着亲民和强接地气感，网红感也体现在他们除微博外的其他社交平台。尤其近期来涨势凶猛，有明显的跃升势头。而赵露思、虞书欣、金夏的走红，都印证了他们强大的内容生产能力，不仅仅体现在剧内，同样体现在剧外。虞书欣和赵露思给到的花絮和物料，每一条都是有效物料，能切实引流向内容。品牌合作上也是一样，他们具备强品牌内容标签，能切实的种草带货，这样的明星才是我们需要的。某品牌代表说，数据也是一定程度上说明了这点。星汉灿烂开播以来，赵露思官宣了自然堂洗护发全球代言人、娇兰香水及护肤代言人、宝格丽品牌大使三大代言。另一头，《苍兰诀》播出速度较快，目前虞书欣并未解锁新代言，但已有大量品牌在接洽中，同时它的报价也有明显上升，但依然供不应求。这也在一定程度上。代表了当下品牌主选择明星代言人合作的新思路。与二零一八年时林允靠评价女孩人设口碑翻盘，欧阳娜娜走林家形象异军突起，范冰冰牢牢占据站内顶流的格局不同，当下的女明星梯队早已有了新变化。结合当前 TOP 级女星来看，除了老四大冰林娜薇，不乏在各自垂泪走出自己风格的后起之秀。其中赵露思稳稳占据第一梯队，粉丝过千万。虞书欣占据第二梯队，粉丝超过五百万。张子熙、徐璐、白鹿粉丝在三百至五百万之间，其中白鹿跃升势头明显，近半年来粉丝粘性明显增高，涨粉迅速。相对于北京影视圈科班的赵金麦、张子枫等顶流小花，赵露思和虞书欣两位当红流量小花更属在网络上几家。走红走向大众视野，他们都主要得益于不同的网络视频平台支持。他们的作品在网络上播放，观看流量惊人。从最近两部作品播放推广时期的全网热度流量来看，两位当红小花是不相上下，两部作品的成绩也不相上下，播放量、收视情况都创了纪录。未来他们两位谁的明星之路空间更大呢？
，选美结合现状，从几个角度比较看看。一、年龄：赵露思，一九九八年十一月九日出生于四川省成都市；虞书欣，一九九五年十二月十八日出生于上海市。两人年龄相差三岁，从个人形象上看，虞书欣反而显得更有可爱的孩子气，而赵露思反而更有成熟风。从演员角度来看，如果要有更好的空间，一定是要更早的去掉身上的稚嫩孩子气。这样才能够拓展更多的角色形象。二、教育背景：赵露思高中就读于西南交大附属中学，大学毕业于台湾明道大学；虞书欣高中就读于上外附属普通外国语学校，大学毕业于新加坡拉萨尔艺术学校。从两位的教育背景来看，都是接受了很好的基础教育，大学都在专业艺术学校深造学习，他们的教育背景决定了他们都有很好的上升空间基础条件。三出道后参演影视及综艺，从两位当红小花出道参演的影视及综艺来看，他们两人的资源都非常好，都和很多大咖前辈合作过，同时两人也有很好的综艺资源，这可能和他们两人本身就是网红型的顶流有关。他们两个人的资源条件可以说是不相上下，都拥有保障他们挑战更上一层楼的条件。四平台，赵露思的影视剧主要是被腾讯和优酷包揽，而虞书欣的影视剧。背后主要是爱奇艺，两个人都有支持他们的平台，贡献了巨大的流量，爆款作品不断。但从长久来看，仅仅是网络视频平台的支持是不够的，还要拓展其他平台的支持，特别是电视和电影大屏。综合上述四个方面的分析，目前阶段而言，他们两位当红小花不相上下。未来谁能够走上更高层次的舞台，需要他们更好的作品去为自己加分。值得注意的一点是。虞书欣，她的角色有一定的局限性。她无论是蔡敏敏电视剧《下一站是幸福》，还是今年暑假让她大放光芒的《小兰花》，无论是现代剧还是古装玄幻，她的角色都有点小作，迷糊又很可爱，大大咧咧又很率真，跟本人性格贴得很像。但要是跳出来呢？虞书欣和赵露思的特点是，通常有很深度的人物角色，两位不能够刻画和胜任，因为演技和业务能力。还深耕不到那里。当然，有深度的人物角色、扎实的剧本，也不是那么好遇上的。两位现在也在一步一步往上爬，后续真的能接到这种本子，演技也跟上了，也未可知。现在当下怎么说？就是热搜和通稿少买一点吧。最后和大家讨论一个很严肃的问题：明星网红化好还是不好，是一个比较复杂的问题。在我们的固有思想里，明星必须是万里挑一的人中龙凤。气质出尘，最好是刘亦菲、刘诗诗这种，在人群里一眼望去出挑。似乎这样的他们才值得我们仰望，才够资格站在高高的神坛上。可是时间变迁，明星们塌房才是常事。他们或许有亮眼出尖的外表，道德底线却比普通人还要低得多。港台明星那么多年建立起来的偶像事业，再也找不到支撑点。不止他们说话没人信，发律师函也都是儿戏一般。所谓明星，还有什么好仰望的呢？再加上这是一个网播剧时代，以前控制渠道资源就能从源头上把控娱乐圈，现在即便是资本也完全不能一手遮天，民选一切。有一定粉丝基础的网红，至少已经提前被验证过，他们能够俘获一批粉丝，而后大量占领娱乐圈，几乎是必然。令人担忧的是，未来的内娱格局，这些飞升都比较容易的网红明星，他们都从门槛低的古偶开始。古偶的特点是吃造型、吃配音、吃 CP、吃氛围，唯独不怎么吃演技。赵露思和虞书欣的特点也都非常一致，擅长演自己。讲真，要指望他们未来在演戏方面获得什么造诣，去拓展自己的舒适圈，很难。这就造成了一个现象：如今的内娱，造星的香饽饽依旧是古偶。九五花在厮杀着想要出头，周冬雨之类的九零后影后也想靠古偶拉一拉粉丝。杨幂储备的狐妖小红娘，刘诗诗储备的一念关山，赵丽颖的雨凤行，瞅着架势，好赚又容易火的古偶，没人愿意放弃。如果说资本都朝网红涌去，继续在造星能力强的古偶领域沉沦，未来的内娱无人可用，市场会成为什么样的格局？以前的八五花至少还有电影咖出身的某女郎妮妮，九零花还有周冬雨可以撑场子，零零花还有张子枫在扛票房。可占领电视荧幕的九五花却是网红的天下，他们的个人特点也很明显，自我而松弛，有自己想做的事情，却没有太大的野心。电视屏幕什么的，似乎离他们还很遥远。你们要谈演技，他们也会说，嗯，怎么就没有在努力呢？只是几乎可预见的是，未来影视资源单一。
观众的选择会越来越少，只能转而投向韩剧、美剧、英剧的怀抱。我们心心念念很久的文化输出，可能越来越难实现。这是一个时代的选择，也是大家共同的选择，很难去指摘任何一方，却又忍不住未雨绸缪。不擅长当明星的网红们，会把内娱变成什么样？九五花的扛把子可不是营销出来的。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢圈妹的视频，就请多多订阅和关注哦。